Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, позвольте мне сердечно приветствовать вас в Беларуси. Больше пяти лет прошло с того момента, как мы встречались последний раз. Думаю, вы хорошо понимаете, что в нынешних условиях крайне важно иметь рядом надежных союзников, проверенных. И вы для нас являетесь именно такими нашими сторонниками и союзниками, на которых можно опереться. Спасибо за очень теплое отношение к Беларуси, особенно с вашей стороны, Владимир Владимирович. Во время вашего прошлого визита мы выделили с вами ряд перспективных направлений для развития сотрудничества. Прежде всего, они касаются создания совместных предприятий по производству машин, агрегатов, Расширение поставок белорусской техники, стройматериалов, отделочных материалов, обмена продовольственной продукции, партнерство в сфере АПК, подчеркиваю, партнерство, взаимодействие в области науки. Успехи, безусловно, есть. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры торговой статистики. По итогам прошлого года товарооборот вырос более чем на 75%. Результаты 8 месяцев этого года внушают оптимизм 130% роста к уровню высокого прошлого года. Тем не менее, я полагаю, что мы до сих пор не задействовали значительную часть нашего потенциала для расширения сотрудничества. Ставропольский край в Беларуси всегда воспринимался как житница, регион с богатыми традициями высокой культуры и сельского хозяйства. В советские времена мы многому учились у вас. Мы внимательно следим за вашими успехами в садоводстве, селекции плодовых культур, овцеводстве. Готовы рассматривать возможность обмена опытом и реализации наших совместных проектов. Со своей стороны нам также есть что предложить, начиная с новейших технологий в растеневодстве, селекционной работе, поставок семенного посадочного материала, заканчивая обменом опытом подготовкой профессиональных кадров для агропромышленного комплекса. Говоря о нашем сотрудничестве в сфере промышленности, хочу отметить большой объем белорусской сельхозтехники, используемой в вашем крае. Как вы отметили, принимая у себя две недели назад нашего посла, по тракторам это 56%, по комбайнам почти 10%. Но у нас с вами большие планы. Мы решили серьезнее закрепиться на юге России имеющим преимущественно сельскохозяйственную специализацию экономики, создать в Ставрополе мультибрендовый торгово-сервисный центр. Он позволит вашим аграриям и коммунальщикам лучше познакомиться со всем ассортиментом продукции белорусских производителей, приобрести без лишних посредников интересующие машины, своевременно получить профессиональные сервисные услуги. Знаю, что сегодня вы побываете на Минском тракторном заводе. На предприятии разработали новую модель трактора для садов и виноградников. Думаю, для вас это также будет интересно. Помимо поставок сельхозтехники, мы заинтересованы и готовы участвовать в модернизации парков пассажирской специальной коммунальной техники. В прошлый раз мы с вами обсуждали возможность создания на Ставрополье совместных производств. Откровенно говоря, они очень продвинулись, но эта тема не только для обсуждения, но и движения в этом направлении страны Беларуси и Ставрополь. Я предлагаю поручить правительству до конца года внести конкретные предложения по организации в регионе производства отдельных видов машиностроительной продукции. Еще одно направление – туризм и туристическая инфраструктура. Всем известны ваши Знаменитые курорты с минеральными водами – Пятигорск, Кисловодск, Есетуки, которые пользуются большим спросом, в том числе и в белорусов. Мы это тоже с советских времен знаем и помним. Мы также готовы внести вклад в развитие отрасли. У нас есть возможность поставлять в регион сборные деревянные каркасно-панельные конструкции, экологичную мебель для гостевых домов и для ваших отелей. Давайте также подумаем, как можно увеличить взаимный турпоток, активизировать прямые контакты между учреждениями санаторно-курортного типа, профильными органами управления и организациями. 
На мой взгляд, имеет смысл, если вы сочтете нужно, с вашей поддержкой с мая 2024 года восстановить прямой авиарейс между Минском и Минводами. Отдыхающие туристы нам за это скажут спасибо. Помимо экономики, есть масса других сфер, где мы можем и должны тесно сотрудничать. Наука, культура, образование, спорт. Возможности здесь очень большие. Знаю, какое внимание вы лично уделяете вопросам патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Во многом, благодаря инициативе ставропольцев, в российском календаре появился новый день воинской славы. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. 9 октября вы отмечали 80-летие славного события. Этот день во многом и наш праздник, потому что вместе воевали, вместе боролись, и за Кавказ сражалось немало белорусов. И сегодня в Беларуси, вы знаете, свято чтут память наших героев. Перечень тем для обсуждения сегодня – в Беларуси для вас очень большой, мы готовы к этому. Они, эти темы находятся в поле нашего прямого внимания. На самом деле круг интересующих нас вопросов гораздо шире, нежели те, о которых я только что сказал. Поэтому, Владимир Владимирович, мы готовы по всем направлениям сотрудничать с вами. Если вы обнаружите в Беларуси что-то интересное, вы скажите, мы всегда отреагируем настолько, насколько это возможно. Но если договоримся, свято будем соблюдать наши договоренности. Еще раз благодарю вас, ваших коллег за то, что вы нашли время посетить Беларусь. Конечно же, в первую очередь хочу поблагодарить за теплый прием. Огромное спасибо за встречу. Мы уже буквально полдня и вчера поздний вечер посвятили переговорам. Александр Ильич, сначала хотел бы отчитаться о том, что сделано за эти шесть лет. Вы правильно сказали, в 2017 году мы приезжали, мы тогда подписали соглашение, затем дважды обновляли планы реализации соглашений. После этого четыре соглашения дополнительно было подписано между нами и уже областями Республики Беларусь. Вы правильно показали на 75% роста нашего товарооборота. Конечно же, здесь... В основном превалирует поставка сельхозтехники. Сегодня, вот вы сказали, 10%, но мы ожидаем по итогам этого года 17% замещения комбайнов, комбайновой техниками именно по лесе. Дальше мы заинтересованы в продолжении развития. Спасибо вам за то, что вы сегодня согласовываете открытие большого мультимодального дилерского центра на территории Ставропольского края. Уверен, что по итогам его работы мы дальше сможем продолжить уже переговоры, связанные с возможностью локализации какого-либо производства техники Республики Беларусь на территории Ставропольского края. Первый наш резерв, это наши президенты наших двух стран обозначили, конечно же, импортозамещение. Сегодня, благодаря машиностроительному комплексу Республики Беларусь, в Ставропольский край, вот этот переход от санкций, которые незаконно были против Российской Федерации введены, фактически не испытал. Увеличился фактически в два раза товарооборот, но машиностроительный комплекс Республики Беларусь поддержал сельское хозяйство Ставропольского края. Дальше, вне сомнения, сегодняшнее большое наше сотрудничество в военно-стратегической сфере. Это точно тот резерв, который мы имеем. Это обоюдные поставки, обоюдные поставки обманирования, воен, военного снаряжения. Это тоже наш резерв. И то, что мы обсуждаем дальше, нам необходимо сегодня заходить на селекцию, нам необходимо сегодня заходить на воспроизводство высокопродуктивного племенного стада. Это шаги, которые совсем далеко-далеко уходят. Ну и вне сомнения, нельзя терять тех братских, дружеских, родных связей, которые у нас имеются, нашей общей памяти, нашей общей победы. Мультимодальный дилерский центр, он на Ставропольском крае появится, то есть это появится представительство всех брендов сельхозтехники на территории Ставропольского края. Вне сомнения, по его экономическим результатам будет дальнейшее приниматься решение здесь, в Республике Беларусь, по продолжению возможности начала сборочных производств на территории Ставропольского края. Конечно же, мы крайне заинтересованы в дорожной, строительной технике, и мы сегодня об этом говорили. Поэтому машиностроительный комплекс, сохраненный сегодня, он, конечно же, дает большие 
конкурентные преимущества для Республики Беларусь. И мы сегодня на самом деле в нем очень нуждаемся. Глава государства сказал в своем вступительном слове про идею установить прямой рейс. Вот как вам видится это предложение и перспектива? Ну, мы только поддерживаем это. Сейчас мы в процессе разговора говорили о мае следующего года, но э, у нас э, в аэропорту Минеральных вот базируется компания Азимут, и мы постараемся это все ускорить. И точно этот вопрос попадает в протокол и попадает в поле зрения главы государства. Тем более Владимир Владимирович Путин, наш глава, очень сильно поддержит вот эти связи дружественными странами. Как мы ранее с вами и договаривались, Сталина, нам надо обсудить ряд вопросов. Первый вопрос, естественно, предстоящие парламентские выборы. У вас есть целый срез тех проблем, которые надо будет проконтролировать при подготовке и проведении выборов. Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партии, которые числятся у нас, являются партиями, те, которые прошли регистрацию и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах. Поэтому обсудим, но предварительно, какова ситуация, как на местах работают люди и губернаторы. Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах, я имею в виду. Вертикаль власти – это очень важная компания в Беларуси. Важнее политической кампании в будущем году нет. И следом же формирование Всебелорусского народного собрания, избрание делегатов на это собрание. Как обстоят дела с вашей точки зрения? И я прошу вас и дальше не уходить от этой темы, насколько это возможно, насколько нужно будет Центральной избирательной комиссии помогать, поддерживать их вместе с администрацией президента Нижней палаты и парламента. Второй вопрос. Есть ряд проблем кадровых. Мы тоже о них говорили с вами. Я хотел бы, чтобы Совет Республики имел концентрированное мнение и хотел бы от вас услышать на данный момент, как обстоят дела. Еще один вопрос. Минск. Вы ответственны, уполномочены президента по Минску. Как обстоят здесь дела? Меня интересуют вопросы обеспечение населения, прежде всего, всем необходимым, первой необходимости, продукты, питания, одежда, обувь, как чувствуют себя минчане в этой ситуации. Ну и вы бываете в республике, молодцы сенаторы, проводят встречи с людьми. Вы мне обещали, что концентрировать будете то, что происходит в Беларуси, и доложите при необходимости. Хотелось бы услышать вашу позицию в этом плане. Ну и ряд других вопросов, которые вы сортите нужным Обсудить. Да, спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, за эту встречу. Прежде всего, я хотела бы отметить, что действительно сейчас идет активная подготовка к важному электоральному периоду в нашей жизни, в жизни нашей страны. Это политически важно для нас всех. И я хочу сказать, что местные органы власти, губернаторы, местная исполнительная власть, все активно включились в эту работу. Но стоит отметить, что очень активно включились в эту работу и наши общественные организации. Вы правильно отметили, политические партии. Мы видим эту активность, люди понимают, насколько важно и насколько всегда это в жизни страны такой ну, важный период. И, конечно, мы сейчас отслеживаем ту ситуацию, которая складывается на местах, какие есть проблемы, какие есть вопросы. Кроме того, при проведении ведь электоральной кампании наши кандидаты в депутаты всегда говорят о тех вопросах, которые они будут оказывать содействие в решении нашим людям, избирателям. Господин премьер-министр, рад видеть посланца острова Свободы в Беларуси. Говорить что-то о белорусско-кубинских отношениях, 
характеризовать их, я думаю, нет никакой необходимости. Мы всегда, всегда, насколько я помню, последние десятилетия поддерживали с вами самые теплые и дружеские отношения. Вы должны знать, что и впредь мы будем придерживаться этих же подходов на дипломатическом, политическом уровне, если хотите, можно сказать, идеологическом уровне. У нас нет абсолютно никаких расхождений. Но вы, как человек практичный, возглавляющий правительство, прекрасно понимаете, что основой всего этого фундаментом является экономика. Вы знаете, изучая, готовясь к этой встрече, изучая весь спектр э, торгово-экономических отношений, э, я обнаружил, что э, нам надо серьезно экономические и торговые вопросы подтягивать к вопросам политическим. Вывод с моей стороны один. Торговые экономические отношения значительно отстают от политических у гуманитарных. Господин премьер-министр, я глубоко был погружен в наши отношения и сейчас в том числе. Я вижу, что уже десятилетиями некоторые вопросы, мы их из встречи в встречу перебираем, пытаемся как-то их озвучить, но движения по ним нет. Поэтому, опять же, как и с другими, вот я недавно говорил, странами, нам надо провести ревизию наших отношений и вычинить те направления, по которым мы будем сотрудничать и решать те проблемы, которые сегодня надо решить, но они не решены. Неизменным, господин премьер-министр, было и остается то, что мы, как высокотехнологичная страна, Будем выстраивать наши отношения с Латинской Америкой. И, естественно, точками опоры, если можно так выразиться, будут всегда служить Куба, Венесуэла, Никарагуа в первую очередь. Ваш визит мы рассматриваем именно в этой плоскости. Мы очень рассчитываем, что мы значительно пробавим в наших торгово-экономических отношениях. Это же не дело, что у нас чуть переваливает торговый оборот за 10 миллионов долларов. Давайте, господин премьер-министр, будем использовать лучшие компетенции двух стран для того, чтобы углубить торгово-экономические отношения. И поднять их до уровня политических, гуманитарных. Большое спасибо, господин президент. В первую очередь еще раз хотел бы поблагодарить за такой теплый прием и за возможность встретиться с вами. И за все те проявления тепла, которые мы ощущаем с момента нашего прибытия, что заставляет нас чувствовать себя как дома здесь. В первую очередь я э, хотел бы передать по поручению э, нашего генерала армии э, большое теплое приветствие в ваш адрес. А также теплое приветствие от имени президента Куба э, Мигеля Марио Диас Канеля э, и его очень теплые воспоминания от визита э, в Минск в 2019 году. Э, я очень внимательно сейчас, сейчас выслушал вас и э, полностью согласен с тем, что вы сделали самый точный анализ двусторонних торгово-экономических отношений между нашими странами, которые существуют в настоящий момент. И когда мы готовились к этому визиту, мы также э, нацелили на то, чтобы предложить э, изменить эту ситуацию. И, соответственно, э, двум премьер-министрам наших стран э, необходимо провести эту работу, чтобы обратить вспять эту ситуацию и конкретизировать ее э, конкретными проектами. В первую очередь хотел бы передать самый теплый привет от имени кубинского народа в адрес белорусского народа. Также я привез очень теплое приветствие от имени генерала армии Рауля Кастро Руссо и президента Кубы Мигеля Марио Диас Канеля в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Мы полностью совпали во мнении, что мы не просто дружественные страны, а мы братские страны. И также мы полностью совпали во мнении с господином президентом, что мы не удовлетворены э, тем уровнем торгово-экономического сотрудничества в настоящий момент в сравнении с прекрасным уровнем политического взаимодействия, которое есть между нашими странами. Мы полностью совпадаем по политическим нашим мировоззрениям, и мы э, являемся добрыми союзниками и на э, международных площадках. И основная цель, которая стоит перед нами, 
нами на сегодняшний день, это довести уровень торгово-экономического взаимодействия до того уровня, который существует в сфере политического сотрудничества. Мы провели большую работу двустороннюю, мы выделили приоритетные направления нашего взаимодействия. В настоящий момент остается конкретизировать эти двусторонние проекты. Каковы эти приоритеты? В первую очередь речь идет о продовольственной сельскохозяйственной сфере. Нам необходимо укрепить сельскохозяйственный сектор на Кубе и увеличить производство продуктов питания. И в вашей стране мы знаем, что производится продовольствие и даже есть и излишки. И в настоящий момент мы ведем разговор о создании совместного производства с участием с белорусской стороны мясомолочной компании, с кубинской стороны предприятия, которые имеют соответствующую инфраструктуру производственную. Основная цель с тем, чтобы привлекать белорусское сырье и на площадях кубинского предприятия производить широкую гамму молочной продукции с тем, чтобы покрыть как внутреннюю потребность Кубы, так и с возможностью экспорта этой продукции как в Карибском регионе, так и на весь регион Латинской Америки. И также обсуждается возможность переработки мяса. Другая приоритетная тема – это промышленность. Уже сделаны конкретные практические шаги по организации сборки как белорусских тракторов, так и грузовых автомобилей и автобусов. Еще одно направление важное – это сфера биотехнологий и медикаментов. Кстати, в рамках этого визита планируется подписание в моем присутствии трех контрактов, которые позволят зарегистрировать и реализовывать кубинскую фармацевтическую продукцию на территории Республики Беларусь и также белорусскую фармацевтическую продукцию на территории Республики Куба. В научной сфере у нас также подписаны ряд соглашений. Мы сейчас делаем определенные практические шаги для их реализации. В составе моей делегации присутствует также министр пищевой промышленности, министр промышленности и председатель Центрального банка Куба. Потому что очень важно, чтобы между Центробанками были соответствующие договоренности, соглашения. Тем самым они окажут поддержку в реализации двусторонних проектов. И я рассчитываю, что итогами этого этого визита станет успешная реализация совместных проектов и это послужит в том числе еще большему развитию двусторонних отношений между нашими странами. Большое спасибо. Уважаемые друзья, что касается нашей сегодняшней с вами встречи, мы о ней говорили еще в марте в ходе послания белорусскому народу и парламенту. Мы тогда договорились, что встретимся с руководителями партий, которые пройдут перерегистрацию. Перерегистрацию прошли три политические партии. Компартия, либерально-демократическая, республиканская, труда и справедливости, а также зарегистрирована новая партия «Белая Русь». В ходе перерегистрации, будем откровенны, мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны. Беларусь – молодое, суверенное государство, избранная нами модель управления страной президентская республика, оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения. Но особенно то, что эту форму управления приемлет наш народ. Люди должны это не просто понимать, а принимать как аксиом. 
К сожалению, на протяжении долгого времени под ширмой демократических форм политического участия, в кавычках, фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности. При этом я хочу, чтобы вы понимали, я не против того, чтобы мы в том числе и критически обсуждали те проблемы, которые сегодня существуют. Я не против, даже за то, чтобы конструктивно, по-деловому критиковалась власть за те или иные э, ошибки, или где-то власть оступилась. Проблем хватает, но делать надо это разумно, конструктивно, не в целях разрушения, а в целях созидания. Сегодня уровень доверия политическим партиям невысок. И это не только потому, что ну, народ у нас такой, отчасти это так. Но и потому, что мы серьезно не занимались партийным строительством. Время покажет. Но, тем не менее, есть самое главное. Люди активные, которые хотят участвовать в политической жизни страны. Проявляют интерес к, обще... к вопросам общественно-политического развития. С этими людьми нам всем надо работать. Когда несколько лет назад мы заговорили о партийном строительстве, я обозначил одно условие. И исключительно с учетом национальных особенностей и специфики отечественно-политического процесса. Нам не надо копировать э, разного рода э, темы из советской, российской истории, тем более западный опыт. Мы не воссоздаем КПСС не строим партию власти и не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный. Как видите, на примере, допустим, Великого Октября, оказывается, и этот праздник может понравиться людям, и мы найдем смысл в этом празднике. Белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов партии перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении, продвижении принимаемых решений. Предназначение партии – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов, законодательных инициатив. Все, что нацелено на созидание. Причем надо понимать, что каждое принимаемое на государственном уровне решение должно удовлетворять одновременно все группы населения – и бюджетников, и предпринимателей, и пенсионеров. Поэтому еще одна задача партии – не разъединять, а объединять общество. Особенно перед лицом современных вызовов и угроз. Нам очень важно сегодня быть едиными, потому что ситуация крайне напряженная, очень опасная. Мы даже не представляем той ситуации, которая складывается, особенно если посмотреть в будущее, в перспективу. Никто сегодня не может предсказать, что будет завтра. В вопросах партийного строительства нам предстоит пройти долгий путь. Каким он будет, во многом зависит от присутствующего. Государство создало необходимые правовые условия. Партиям предоставлены широкие возможности участия в избирательном процессе. Сегодня обсудим, какие еще нужны решения организационного характера. Ну а потом все дело за вами. Если от меня что-то зависит, пожалуйста, говорите. Будем работать вместе. Но очень актуальный момент, особенно перед выборами, выборами парламента, я достаточно откровенно сказал, что вся вертикаль власти мобилизована на проведение разумно, красиво, достойно парламентских выборов, выборов Всебелорусского народного собрания, ну и через год президентские выборы. Я хочу, чтобы вы понимали, что у нас особенность еще в том, что идет смена поколений. На смену нынешним руководителям должны прийти люди молодые, энергичные, но обязательно задача – сохранить страну. Оступимся, а поверьте, нам никто плечо не подставит. Все зависит только от нас. Идет передел мира. И нам, не дай Бог, попасть в мельницу этого передела. Слагаемая успеха любой политической партии, привлекательная идея и очень важно, профессиональные, политически подготовленные, идейно зараженные кадры, особенно сейчас, 
Я знаю, и мне приходилось принимать какие-то решения накануне парламентских выборов, есть инициатива со стороны руководителей партии о выдвижении людей, о поддержке их и так далее. Я просто вам советую, это люди должны быть исключительно государственные, такие, как вот сидящие передо мной руководители партии, и обязательно профессиональные. Можно вокруг себя собрать, как у нас говорят, надежных людей. Но если они будут не профессионалы, вы сразу же опростоволосите и опозоритесь перед людьми. Новый парламент будет отличаться от ныне действующего, я в этом абсолютно уверен, я знаю, что такое парламентаризм и что такое быть депутатом, будет отличаться тем, что придется взять на себя большую нагрузку и сыграть серьезную роль в будущем развитии страны. Если честно, то я даже еще и не представляю, какую большую, увеличенную роль придется вам сыграть. В трудные времена возьмете все на плечи и будете тащить. Отсидеться никому не получится. Поэтому смотрите, чтобы вы рекомендовали и поддерживали в этом выборном процессе достойных и крепких людей. Не надо бояться, если они даже в чем-то лучше, выше вас. Это только в плюс будет. Ну и не забывайте о дисциплине. Партия без дисциплины – это не партия. Сможете выстроить систему, люди к вам пойдут. Нет, никакой административный ресурс не поможет, только навредит, особенно на этапе становления. Что касается моего отношения к партиям, руководители, которые здесь присутствуют, для меня вы все равны. Вы патриотичны, и я вам выражаю просто огромную благодарность всем руководителям за ту позицию, которую вы занимаете. Глядя на это, некоторые говорят, что ну опять Лукашенко там что-то придумал особенное. Да не я придумал. Мы действительно особые. Мы, э, я благодарен вам, не деремся друг с другом за что-то. Слушайте, э, мы всегда найдем место каждому. Если будем нацелены и ориентированы в одном направлении. Наша встреча, как я сказал, в канун электоральной кампании, в связи с этим нам надо, и мы обсудим участие в ней политических партий, а также ваше видение перспектив партийного строительства. Естественно, каждая партия планирует участвовать в выборах. Вот. Естественно, сегодня шел вопрос о том, что у нас действительно произошла серьезная трансформация избирательной системы. Это связано с тем, что мы приняли изменения в Конституцию Республики Беларусь, одновременно внесли изменения в избирательный кодекс, и после единого дня голосования мы еще должны будем провести процедуры избрания и Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь, и выбора делегатов Всебелорусского народного собрания от депутатского корпуса местных советов и от структур гражданского общества. В данном случае партии по законодательству не являются структурами гражданского общества, но вместе с тем попасть в представителям партий в Всебелорусское собрание можно через участие в выборах в местные советы и в выборах депутатов Палаты представителей. Поэтому мы все проведем в соответствии с действующим законодательством. Нацелили политические партии на то, что они должны проявить определенную активность. Но в принципе партии об этом и сами сказали, что они готовы, все четыре партии готовы участвовать в избирательной кампании. Президент очень глубоко погружен в тему партийного строительства и достаточно высоко оценивает потенциал политических партий. Именно потенциал, то есть то, что они могут сделать для нашей страны. Потенциал еще далеко не раскрыт. И президент сориентировал нас на то, чтобы, во-первых, каждая партия обрела свое лицо, и люди четко понимали, что делает партия «Белая Русь», что делает партия коммунистов, что делают другие партии, чем они отличаются друг от друга и какую конкретную работу они проводят. Сегодня исторически на самом деле день. Я с этого начал свое выступление. Сам факт, что глава государства встречается с лидерами политических партий, это, во-первых, впервые в политической истории Беларуси в таком формате. Второе, раньше это не происходило не потому, что президент не хотел. Партии были не готовы, в принципе. То есть он не встречался именно по этой причине, из-за партий, которые были. Предатели в одном году предали, в 94-м предали, в 95-м, в 96-м, в 2020-м. Мы же видели, как некоторые партии в 2020 году себя повели. Кто-то на площадь ходил, 
страну разрушать, а кто-то просто в кустах отсидел. Это такие же тоже были случаи. И это на самом деле новый этап развития политической системы страны. Но дальше, как правильно сказал глава государства, зависит от политических партий. Оно не произойдет просто так, по волшебству. Надо работать. И первый этап этой работы, очень важный, ответственный, это выборы предстоящие. Потому что, в принципе, все политические партии, они во всем мире создаются для участия в избирательных кампаниях. От того, какие кандидаты будут, как будет проведена предуборная кампания, будут они яркие, не яркие, смогут ли они достучаться до избирателей, от этого будет зависеть успех политической партии. Но самое главное, что уже будет точно, это конкуренция на выборах. А, а значит, у избирателя будет выбор, за кого голосовать. Это тоже важно для развития демократии и народовластия в нашем понимании, не в западном, когда у людей есть выбор. Потому что в конкуренции рождается истина. А радует, что конкурируют патриоты. Не предатели, а патриоты. Но конкуренция будет сильной. Это пойдет сравнение на пользу. Также президент обратил внимание на то, что касается подготовки и проведения электоральной кампании. У коммунистической партии, конечно, огромный опыт участия. Мы не пропускаем ни одной кампании. Мы либо, если это касается парламентских или местных выборов депутатов, мы всегда определяли и своих представителей в президенты, кандидатов, депутатов различных уровней. Но также мы еще отрабатывали вопросы и направляли своих членов партии в избирательные комиссии, давали предложения, они работали и наблюдателями. Эта электоральная кампания не исключение. Поэтому глава государства сказал, еще раз акцентировал на подборе претендентов, чтобы это люди были честные преданные, авторитетные в своих коллективах или регионах, где они работают. И, конечно, чтобы это были патриоты нашей страны. Этап, который мы сейчас прошли перед перерегистрацией, по сути дела, смена руководства, вывод партии немножко на другие возможности, организационная работа показала, что если ты работаешь, доносишь до населения, до наших граждан свою позицию, только тогда она и найдет определенный отклик. Поэтому мы продолжим работу в этом направлении, я думаю, с узнаваемостью, и с проектами, и с медийностью все будет в порядке. Все эти четыре партии, которые у нас сегодня зарегистрированы, существуют, они стоят на государственных патриотических позициях, как и наш президент. И для нас всех очень важно и ценно сохранить нашу Беларусь в этом бушующем геополитическом море, отстоять наше право жить на этой земле так, как мы считаем нужным. Это ключевой момент, который объединяет все фактические политические партии, которые вот сегодня участвуют в встрече в главе государства. Другое дело, что видение развития, совершенствования того, что мы имеем, у каждой партии оно собственное. И президент подчеркнул то, что каждая партия должна, в принципе, иметь свою изюминку, свои особенности какие-то, которые доносить широко людям. В этом плане было сказано главой государства, будет информационная поддержка тоже партийному строительству, чтобы люди понимали, чем отличается коммунистическая партия Беларуси от партии значит, труда и справедливости, Белая Русь, там, значит, ЛДП, ЛДПБ. Все эти партии, они должны быть на слуху, звучать. Но прежде всего, сами партийные значит, члены партии, они должны занимать такую активную значит, общественную, государственную позицию в плане того, чтобы не разрушать то, что есть, а совершенствовать ее и вести за собой людей по пути вот этого конструктивного развития. Да, критиковать власть необходимо это, но эта критика должна быть конструктивной, когда ты критикуешь, но и предлагаешь, вот как, как правильно было бы сделать, и сам готов браться, помогать, осуществлять вот эти цели, задачи, которые ставятся. Важный момент. Международное сотрудничество. В парламентах есть партии, есть депутаты, которые готовы идти навстречу белорусам, причем зачастую опережая свои правительства. В этом задача партии. Но вот мы видим, Та же Мари Ли Пен во Франции, мы видим, как ведет себя Орбан, сейчас Фица. Они ведь вышли из партийной борьбы. И если, допустим, правительство Германии, оно проводит политику пока деструктивную, но там есть политические деятели, готовые сотрудничать по партийной линии, и это очень важно. Доносить нашу информацию, наше видение мира. Вот совокупность этих вопросов, идеологических, организационных, международного сотрудничества лежала сегодня в основе нашего обсуждения. Есть статистика. Есть социология, которая говорит о том, что на сегодняшний день относительно небольшой процент населения доверяет партиям значительно меньше, чем, например, парламенту вообще или чем другим институтам, общественным объединениям, например. Меньший. Однако, если посмотреть на другие страны, то примерно сопоставимо. То есть уровень доверия примерно сопоставимый в других странах. На сегодняшний день, в принципе, в 
в демократиях в, есть кризис партийной системы. Поэтому нельзя сказать о том, что общество созрело, но и нельзя сказать о том, что общество наше не готово. То есть мы находимся в процессе. Процесс такой же, как и в соседних странах. Идет постепенный процесс. Наверное, самый главный такой вопрос – это вопрос темпа. Насколько это быстро? Ну, сложно сказать, сложно сказать, опаздываем мы в этом темпе или это белорусский путь. Здесь чьи-то лекала не работают.